আসসালামু আলাইকুম সবাইকে ওয়েলকাম আজকে ভিডিওতে আজকে ভিডিওতে আমরা আমাদের একজন মক টেস্ট দিয়েছিল আমাদের ফিল এডুকেশনে সেই মক টেস্টের একটা স্যাম্পল তুলে ধরব স্পিকিং মক টেস্ট এরকম একটা ভিডিও আপনারা এর আগে দেখেছেন এই মক টেস্টটা দেখার মাধ্যমে আপনাদের একটা আইডিয়া হবে স্পিকিং মক টেস্টগুলো কীরকম হয়ে থাকে কোয়েশ্চেন্সগুলো কেমন হয় স্পিকিং যেহেতু একটা সম্পূর্ণ প্র্যাকটিসের বিষয় আপনি যত কথা বলবেন স্পিকিংয়ে তত আপনার জড়তাটা কাটবে পাশাপাশি আপনি যত স্পিকিং কারো শুনবেন কারো দেখবেন যে স্পিকিংটা কীভাবে উনি করছেন তত কিন্তু আপনার মাথায় আইডিয়া গ্রো করতে থাকবে যে আচ্ছা এইভাবে বলতে হয় এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসলে এভাবে ট্যাকেল দিতে হয় এই আইডিয়াটা গ্রো করাও কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট এই জন্য যেরকম রাইটিংয়ে ভালো করার জন্য রাইটিংয়ের স্যাম্পল অনেক অ্যানালাইসিস করতে হয় ভালো ভালো স্যাম্পল পড়তে হয় সেরকম স্পিকিংয়ে ভালো করার জন্য আপনাদেরকে স্পিকিংয়ের স্যাম্পল মক টেস্ট দেখতে হয় মক টেস্ট দেখলে বুঝতে পারবেন যে কীভাবে আপনারা এক্সামটা দিলে স্পিকিংটা করলে আপনারা সেভেন বাই এইট পাবেন আবার যদি আপনারা একটু লো স্কোর লাইক ফাইভ সিক্স পাওয়া একটা মক টেস্ট দেখেন তখন আপনাদের আইডিয়া হবে যে তাহলে কোন কোন ভুলগুলো করলে আমরা ফাইভ সিক্স পেতে পারি সেই ভুলগুলো আমরা কাটিয়ে উঠতে পারলে আমরা এর থেকে বেশি স্কোর পাবো সো আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি ভিডিও চলে যাব আপনারা এখন একটা ফুল স্পিকিং মক টেস্ট সবাই দেখবেন মনোযোগী দেখবেন কোনো সমস্যা আপনাদের মনে হলে বা কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন ইনশাল্লাহ আমরা আপনাদেরকে উত্তর দেব থ্যাংক ইউ সো মাচ এই ওয়েলকাম টু ইয়োর স্পিকিং টেস্ট আন্ডার আয়েলস একাডেমিক মডিউল ইয়োর ক্যান্ডিডেট নাম্বার ইজ জিরো জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর অ্যান্ড ইয়োর নেম মাই নেম ইজ সাইমন খান বাট my friends and my family call me as obi which is my nickname okay so i'll be calling you obi i guess so please have a seat and show me your documentation so that i can get a proof of you yeah here it is okay thank you very much so where are you coming from obi so i am currently living in chitam right now but i am originally from shondip which is an island 30 meters, 30 kilometers across Chittagundo. So you were born in Ireland? Uh, yeah, which is an island, uh, which is called Shundip. Yeah. So what are you doing right now? Study or work? I am uh, studying right now. I am in my gap year, trying to apply to some US universities and some Japanese universities. So why do you think that IELTS is going to help you with that? I think IELTS is an essential part of applying abroad. Uh, if I take the example of Japan, they mostly require IELTS for any kind of English thought courses. And I think IELTS can help me with that. Yeah, that's why. So what's your uh, expected major going to be? At university? My expected major would be business economics as I am a student of business background. And I love to do all the innovative things which comes with business. Okay. So let me get, uh, get back to your hometown or where you were born. It sounds yeah, sure. pretty interesting. So is your hometown a, a good place to live? It is a good place to live, but most of the people who are born there, they don't want to live there. They just want to go to abroad. And in fact, 11% of the Bangladesh uh, remittance comes from Shondip. And uh, it has people Why? from, uh, because most of the people there are uh, like going to abroad for jobs. They either they're going to uh, Western countries or Dubai or Qatar for those kind of jobs. So what sort of jobs do people do in your hometown? Not outside. Most of the people are businessmen. And sometimes there are some people who uh, do government jobs and they have to shift from other parts of the countries to, uh, to like continue their job there. Okay, so in which part of your uh, hometown uh, do most of the people live? It, it's like uh, most of the people live in the central part, which is known as the complex area. And um, uh, even that's where I come from. Uh, my hometown is, uh, my home is in complex area, which is the center of uh, Chondip. So do you like living there? Um, actually, I, I was there for the first three years of my life. Then my family shifted to Chittagong and I've been staying here for ever since. So when you were a child, back when yeah. you were living there so why did you used to play in your hometown 
uh, actually i do not remember that much because i was only 3 years old and yeah uh, it's like expected that a 3 year old wouldn't remember that much about his childhood so, yeah okay, i let's, remember let's not make uh, this conversation boring let's talk about um, cinema i don't know how much you're interested so how often do you go to the cinema hall actually i did not go to the cinema hall that much but the last time i went to a cinema hall was in 2019 when i saw the end game it was in dhaka and fortunately i was in dhaka at that time and i went to the star cineplex so do you prefer to watch film at the cinema or at home i prefer the comfort of my home uh, as as i am an introvert i do not like social gatherings which can Why? like cause social anxiety to me yeah like social anxiety gets to me a lot and i try to avoid those as much as possible okay so which film from your childhood you remember the most uh, that you watched from my childhood i think titanic would be the one which i remember the most because my father uh, used to was that a lot um, we had a dvd player which had a cd of titanic and uh, every once in a while we used to play that and we like uh, i didn't understand that much because it was completely in english but uh, i some uh, somehow i like the scenery all the people there and yeah especially leonardo the caprio why why it was your favorite if you didn't understand anything uh it was my favorite because like uh for some certain things it, it, you didn't have to understand things to like it right uh it, it's like uh, the ship is sinking and i uh, i like that conveyed to me that ship is sinking so many people are in trouble and then uh the hero dies the heroine uh, lives alive and she basically so what's your uh, favorite film now uh now it would be uh, i don't know why but ant man and the wasp i think that was the most uh fascinating one uh, it was like about a guy which who is in the mcu and he's basically uh, he can turn his himself into an ant or the shape of an ant at least and yeah that is really interesting to me and i like i fascinate over that a lot okay thank you very much that would be the end of your part one so in the next part uh you will see a uh, question uh, or a topic with some sub questions and i'll give you one minute to prepare a speech that you're going to deliver in the next 2 minutes on my call so you can use a pencil and a paper to take down notes about what you are going to deliver in the next 2 minutes so when you are ready i'll start your one minute yeah i'm ready okay so let me know that if you can watch the screen or not Yeah, I can. Okay, so you one minute starts now to prepare. Yeah, you can notes. start. Okay so that's the end of your one minute of preparation time. Uh to start your speech. So the place I went to visit as a tourist was Okinawa which is an island city of Japan and I went there in 2019 if I remember correctly. It was in July, July most probably. So the um i went there through uh, airplane as everyone would uh, to a far away country so we went there uh, in the middle of july it was like really hot and we landed in tokyo first then we traveled uh, by 
a uh, train and then again a plane to Okinawa, which is an island city, as I've already said. So I went there to look around, to enjoy the life of the people there and to enjoy the beaches. Uh, especially there are a lot of like foods which are available there, which are only exclusive to that area, that particular area, uh, such as if I uh, remember correctly, tuna sushi was one of the most uh, fresh in the world there. And people used to have that in uh, all the times. And I also had that and I really enjoyed it. It was really delicious. And I also saw the beach, which was one of the most beautiful beaches I ever saw. Even in pictures, you cannot find uh, some of those beaches, which is really rare. The beach was about the size of uh, like one to two kilometers. And I even did some uh, like jet skiing, which is a vehicle which, uh, which runs on water. And I uh, went there with my family, uh, my father, my mother, and my sister. It was like a family tour. And we, we were really happy at the end of the tour. We stayed there for about a week. Then we uh, returned to Tokyo, uh, like did some roaming around. Then we returned to Bangladesh. Uh, and then uh, we landed in Dhaka and then we came to Chittagong. And yeah, that, that was my tour. Thank you very much. That'll be the end of this part. Well, to be more specific, this monologue part. Okay, so yeah. since uh, you were just talking about your experience of visiting that island, so I'm guessing that you are more often tourist. So what areas yeah. of a town or city do tourists often like to visit, according to your opinion? Uh, if it is in a town, most of the people like to go to the most attractive scenarios or where the most of most of the people gather. Like for example, if I talk about Chittagong, uh, we have a area called GC Moor, which is the crowded area of Chittagong. And most of the things which are like exclusive to Chittagong are there and people like to enjoy that uh, very much. So how important is it for the local governments to uh, look after the popular tourist attractions of the particular city. Yeah, it's it's like uh, their responsibility to do that because tourist attractions are uh, some of the most important parts, and tourist tourism also attracts a lot of uh, foreign uh, foreign money and foreign investment, which can be beneficial to them. So it is, uh, I think, the government jobs to uh, preserve those uh, tourist attraction and to attract more people there. Should people pay visit to attractions such as museums or galleries, art galleries? Yeah, museums are an essential part of our roots. If I uh, say uh, we do not know what was the life of uh, people, what was the life of people who lived 200 years ago. And if we go to museums, we can get a glimpse of that and we can have basically uh, experience which we will not get in other tourist attractions. Why? Uh, because like uh, if I give an example, in museums, we can get a lot of artifacts which are from, uh, which can date back to even a thousand years or 5,000 years. And it can basically give a glimpse of that life and the culture of the people that, back then. So if you were a tourist and how should you then vi uh, behave when you are in a different country? Uh, tourists in a different country should be more civil than what they would be in their own uh, country because it gives an impression of your entire race or your entire country. And it, it shouldn't be a thing which you, you take for granted. You should always uh, cherish that and uh, make a positive vibe towards your own nation or your own people. So what could be the uh, contribution or participation of the local people uh, to make the experience of the tourists enjoyable while they're visiting that area? In some parts of the uh, world, there is a stereotypes uh, against other people or other races. So um, if I uh, give my example, I uh, went to Japan and there are people are really nice, but sometimes they can get a bit of racist. And I think that uh, shouldn't exist. If you, are, uh, if you are to treat the tourist as your own people, they will feel more happy and they will feel a bit more excited in their journey. 
and they will feel as as your own well let's uh, sum everything up uh, by hearing an opinion from you about what can tourists actually learn from visiting new places it it actually depends if you want to learn or not most of the people who go to tourist attraction they just want to go there to observe the scenery or they want to go there to uh, satisfy their needs of like exploration most of the people do not have that necessity and i think uh, if if people goes to the educational sites they can learn a lot which is really necessary because we live in a city life which is crowded which is basically the same all the time and going to a tourist attraction or going to a historical place that can change a lot and that can have a positive impact on the people hey simon thank you very much that You're will welcome. be the end of your uh, speaking test inshallah i was actually I'll checking uh, i was actually yeah. checking je tomar kothar pattern ta ielts er sathe koto ta jay ielts pattern er sathe ami emnite jantam tomar speaking kharap hobe na but still uh, jano ito ashole english e bhalo bola bola khatto ki important holo je ielts er pattern ta thik ache yeah, compatibility se to thik ache everything is fine here tomar just ekta eta ami weak point bolbo na eta ekdik diye bhalo সেটা হলো তোমার লেক্সিক্যাল রিসোর্স তুমি বাকি ক্রাইটেরিয়া গুলোর থেকে একটু কম মার্কস পাচ্ছ তো এটা এটা হওয়ার কারণে যেটা হচ্ছে মানে খুব কম পাচ্ছ তা না লেক্সিক্যাল রিসোর্স আমি যেটা আমার যেটা মনে হয় তোমার হয়তো বা সাবকনসিয়াস মাইন্ড যে থিওরিটা ফলো করছে তুমি ইজি ওয়ার্ডস ইউজ করছো যার ফলে তোমার ফ্লুয়েন্সি অনেক ভালো হচ্ছে এটা ঠিক মেবি তুমি ইজি ওয়ার্ডস ইউজ করার কারণে তোমার প্রোনাউন্সিয়েশনে স্ট্রং স্ট্রেং পাচ্ছ তোমার ফ্লুয়েন্সি ভালো হচ্ছে এবং তোমার গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যাকুরেসি অনেক ভালো হচ্ছে সো দ্যাটস আ গুড স্ট্র্যাটেজি যে আমি একটা ক্রাইটেরিয়াকে একটু স্যাক্রিফাইস করে বাকি তিনটাকে ভালো করতেছি কারণ অনেক সময় এরকম হয় আগে তো আমাদের যে অনেক ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ড চিন্তা করতে গিয়ে দেখা গেলো আমার ফ্লুয়েন্সি আর গ্রামারই নষ্ট হয়ে গেল সো এই ডাজেন্ট মেক ইন সেন্স সো ঠিক আছে তুমি যদি একান্তই কিছু চেষ্টা উন্নতি করতে চাও তাহলে তুমি লেক্সিক্যাল রিসোর্স একটু তোমার জোর দিতে পারো লাইক তুমি মনে করো হিস্টোরিক্যাল বারবার বলতেছো তুমি কোন না কোন সময় হেরিটেজ বা এইরকম কিছু একটা ইউজ করতে পারো সেইম এর জায়গায় তুমি আইডেন্টিক্যাল ইউজ করতে পারো যদি তোমার কমফোর্টেবল ফিল হয় বাট স্টিল আমি আবার বলতেছি এটা কিন্তু বিগ ইস্যু না তুমি তোমার তোমার যে ফ্লুয়েন্সি যেটা এটাকে নষ্ট করে ফেলেও না এটার জন্য আবার তোমার প্রোনাউন্সিয়েশন অনেক ভালো ফ্লুয়েন্সি অনেক ভালো অ্যান্ড আই এম এক্সপেক্টিং যে তুমি সেভেন পয়েন্ট এর নিচে পাবা না কারণ আমি নিজে আমার স্পিকিং ক্লাস কয়েকদিন আগে স্পিকিং টেস্ট এরকম তোমার মতো একজন আমাকে দিছে উনি প্রায় দুইটা স্পিকিং টেস্ট দিয়ে উনি পরে এইট পাইছে এই গত সপ্তাহে তো উনি স্পিকিং এইট পাইছে তো উনি যেরকম বলে এইট পেয়েছে তো সেই তুলনায় আমার তোমার কাছে মনে হয়েছে যে তোমারও কোনো সম্ভাবনা নাই যে তুমি সেভেন পয়েন্ট ফাইভের নিচে পাইতে পারো আনলেস তার ইজ এনি বিগ যে মনে করো তুমি একদম হঠাৎ করে নার্ভাস হয়ে গুলাই ফেললা আমি এক্সপেক্ট করতেছি এরকম কিছু হবে তবে তোমার একটা সবচেয়ে বড় স্ট্রং পয়েন্ট যেটা ছিল যেটা আমি তোমার থ্রু চাচ্ছি আরো অনেকে জানুক তা আমি নোট করে রাখছি সেটা হলো তুমি স্পেশালি পার্ট থ্রিতে এক্সাম্পল দিচ্ছিলা বিগ বিগ পয়েন্টস গুলোতে জিনিসটা খুব কম মানুষকে আমি ফলো করতে দেখছি প্রিভিয়াসলি যে সবাই করে কি যে ঠিক আছে রাইটিং এ অনেকে এক্সাম্পল দেয় তুমি কিন্তু আমার রাইটিং এক্সাম্পল দাও নেই আমি তো তোমার লিখছিলাম রাইটিং আর স্পিকিং এই দুইটা পার্টেই আমরা একটা জিনিস খেয়াল করে থাকি যে আমাদেরকে যে কোয়েশ্চেনটি করে না কেন কোয়েশ্চেনটা কিন্তু মোস্টলি আমাদের অপিনিয়ন চাই আমাদেরই অপিনিয়ন চাচ্ছে রাইটিং এর ক্ষেত্রে ওটা যে টপিকে হোক আমাদেরকে আমার অপিনিয়ন দেওয়া লাগে স্পিকিং এর ক্ষেত্রে আমাকে আমার পার্সপেকটিভ থেকে অ্যান্সার দেওয়া লাগে সো ইটস কোয়াইট নর্মাল যে তুমি তোমার পার্সপেকটিভ থেকে যখন একটা অপিনিয়ন দিচ্ছ তখন তোমাকে অবশ্যই সেটার পক্ষে একটা এক্সাম্পল দিতে হবে নাহলে তুমি প্রুফ করবা কি হবে যে তুমি ঠিক না ভুল সো তুমি এক্সাম্পল দিস যেটা স্পিকিং এ এটা খেয়াল রাখিও যে ওই দিনও যেন থাকি দেখা গেলো আজকে হঠাৎ আসছে ওই দিন আবার ভুলে গেছে ওটা না আর হ্যাঁ তোমার রাইটিং যেহেতু চেক করছিলাম সো রাইটিং এর ক্ষেত্রেও তুমি তোমার পার্টটা খেয়াল রাখিও যে তুমি একটা অ্যাটলিস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছ তুমি এক্সাম্পল ওয়েদার পজিটিভলি দিতে পারো নেগেটিভলি দিতে পারো এটা ডাজেন্ট ম্যাটার ধরো ধরো তুমি এডুকেশনের বেনিফিটস নিয়ে তোমার একটা টপিক আসছে সামহাও তুমি এডুকেশনের বেনিফিটস নিয়ে কথা বলছো তো তুমি প্রথমে একটা বডি প্যারাগ্রাফ লিখছো যেখানে তুমি এডুকেশনের ইকোনমিক বেনিফিট নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছ যে এডুকেশন একটা দেশে যত স্ট্রং হবে ওই দেশের ইকোনমি তত স্ট্রং হবে 
এখন এখানে কিন্তু আমরা চাইলে দুই ধরনের এক্সাম্পল দিতে পারি ওয়েদার এরকম কানাডা ইউএস এর মতো কান্ট্রির এক্সাম্পল দিতে পারি ফিনল্যান্ড যে এদের এডুকেশন স্ট্রং জন্য আজকে ওদের ইকোনমি এত স্ট্রং আবার আমরা কিন্তু অপোজিট এক্সাম্পল দিতে পারি যে বাংলাদেশ বা দেখা গেল ঘানা সোমালির মধ্যে দেশে এডুকেশন দুর্বল জন্য ইকোনমি দুর্বল সো তুমি চাইলে দুইটা এক্সাম্পল দিতে পারো দিলে ভালো চাইলে যে কোনো এটা দিতে পারো বাট খেয়াল রাখবা যে এক্সাম্পল মিস করতেছো না এক্সাম্পল মিস করলে যেটা হবে তোমার টাস্ক রেসপন্সে তোমার স্কোরটা খারাপ হয়ে আসবে 